అంటే వైసీపీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా టీడీపీని చంద్రబాబు ని తిట్టడంలోనే నిమగ్నం అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఒక్కటి మేమన్నా కనీసం వద్దని చెప్పేసి మళ్ళా మేము ఏదో ఇనిషియేషన్ తీసుకుని ముందడు గేస్తున్నాం కదా ప్రత్యేక హోదా దిశగా అని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు అవి నాలుగు ఇలా తాటి మట్టల ఇంత సిగ్గుమాలిన పార్టీ ఇంత సిగ్గు లేని తెలుగు దేశం పార్టీ వాళ్ళని చూస్తా ఉంటే ప్రజలే చెప్తారు మేము చెప్పేది ఏం లేదు కానీ ప్రజలే చెప్పాలి బుద్ధి ఎందుకంటే అసలు ఈ ప్రత్యేక హోదా అనే అంశానికి ఊపిరి పోసిందే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎవరు అవునన్నా కాదని మీరు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పిన మీది ఒక అబద్ధాల పార్టీ అసలు మీ మాటకి నేను నేను సమాధానం చెప్పట్లేదు ప్రజలకే చెప్తున్నాం మేము ఈ ప్రత్యేక హోదా అనే అంశాన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా నిలబెట్టింది ఏకైక వ్యక్తి మీకంటే చాలా చిన్నవాడు వయసులో రాజకీయంగా కూడా మీకంటే చాలా అనుభవం తక్కువ వాడే కానీ నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉందనుకు ఉందనుకున్న మీ నాయకుడు ముందు మా నాయకుడు మేరు పర్వతంలాగా కనపడుతున్నాడు మీ వాడు ఎంత కుంచించుకుపోయి కుంచించుకుపోయి దిగజారిపోయి ఈరోజు కాంగ్రెస్ కాళ్ళ ముందు కోలబడ్డటువంటి మీ వాడు చెప్పేదానికి ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉందా ఒక మాట్లాడటానికి మీకు అసలు దానికి ఏమన్నా సపోర్ట్ చేయడానికి కూడా మీకు ఆ విధమైనటువంటి హక్కు ఉందా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను మొదటి నుంచి ఒక్క సిద్ధాంతం ఒక నాలుగే కట్టుబడి ఉన్నదే జగన్మోహన్ రెడ్డి అదే మాట అని ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ ప్రత్యేక హోదా నిలబెట్టుకుంటూ నిలబెట్టుకుంటూ పోరాటాలు చేసిన వ్యక్తి ఎవరమ్మా ఎన్నిసార్లు నిరాహార దీక్షలు ఎన్నిసార్లు ఉద్యమాలు ఎన్నిసార్లు యువభేరీలు ఇన్నిసార్లు యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్తో సమ్మేళనాలు ఇదంతా చేసుకుంటూ వచ్చింది అలాగే ఢిల్లీలో మూడు సార్లు నిరాహార దీక్షలు ఇన్ని చేసిన ఏకైక వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే ఇప్పటిదాకా వాళ్ళని పొగుడుకుంటూ కేంద్రాన్ని మోడీ అంత గొప్ప నాయకులు లేడనుకుంటూ చివరిలో వచ్చి అలాగే ఎంపీలు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉండగానే రాజీనామా చేసింది ఎవరు ఎంపీలు వైకాపా ఎంపీలు మాత్రమే మీరేం చేశారు ఇద్దరు మినిస్టర్లని తీసుకొచ్చి ఇద్దరు మినిస్టర్లు కొత్తలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు మినిస్టర్లని మీరు రిజైన్ చేయించి ఆ ఇద్దరు కూడా ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు బీజేపీకి అంటగాగుతానే ఉన్నారు బయట ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు అసలు సుజన చౌదరి ఎక్కడ ఉన్నాడు వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాడు రైట్ అందువలన ఈ విధంగా మీరు అస్సలు మాట్లాడే నైతిక అర్హత లేని వ్యక్తులు పిచ్చి పిచ్చిగా ఇన్ని మాట్లాడి పిచ్చివాడి ప్రేలాపమే తప్ప అదంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డిని విమర్శించే నైతిక హక్కు మాత్రం టీడీపీ కోల్పోయింది ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా చెప్పగలరు అందుకని ఈరోజు ప్రజల్లో అతని ప్రజాభిమానం అతని నిజాయితీ పట్ల అతనుకున్న సిన్సియారిటీ పట్ల ఒక నమ్మకం కలిగి ప్రజలు విపరీతం కుప్పలు తెప్పలుగా పోతున్నారు అతను మీ కొడుకు పోతే నలుగురు రాలేదు సిగ్గుమాలని అక్కడ నవ్వుకునే పరిస్థితి ఉంది నువ్వు పోతే అంతకంటే కూడా రాలేదు డ్వాక్రామ్మ మీటింగ్ ఏది ధర్మ పోరాట సభ ఎందుకు ధర్మ దీక్షలు నీకు ఏం చేస్తున్నావని నువ్వే మోసం చేసి ఈ ప్రజల్ని ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చి రాష్ట్రాన్ని ముంచావు అదేవిధంగా బీజేపీ తలైన్స్ పెట్టుకుని ప్రత్యేక హోదా సాధించలేకపోయావు పైగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నిధులన్నీ కూడా డైవర్ట్ చేసి ఇప్పుడు నీ అవినీతి విధానాలకు వాడుకుంటున్నావు ఇప్పుడు మొత్తం దేశంలో ఉండే అన్ని కాంగ్రెస్ని అడ్డం పెట్టుకొని మళ్ళీ కూడా నువ్వు ఒక చక్రం తిప్పాలని ప్లాన్ చేస్తూ నీ అవినీతి సుమ్మంత తరలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావు కనుక ఏ విధంగా చూసిన ఈ వ్యవస్థలో ఉండటానికి వీల్లేని వ్యక్తి ఎవరంటే ఇద్దరే ఇద్దరు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు అతని కొడుకు లోకేష్ వీళ్ళిద్దరిని ఎంత తొందరగా ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ నుంచి తీసి పక్కన పెడితే